ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവരെയും വീഡിയോത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികളിൽ ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിലും മുതിർന്ന ആണെങ്കിലും തൈറോയിഡിനെ ബാധിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുള്ള ഹോമിയോപ്പതിക് ചികിത്സ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ലേക്ഷോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ സിൻസിൻ ജോസഫ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നേരിട്ട് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം വിളിക്കുന്ന നമ്പർ സീറോ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എം എസ് അയച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്നാണ് എസ് എം എസ് നമ്പർ എസ് ത്രീ അയക്കുമ്പോൾ എൻ ടി സ്പേസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് യുവർ നെയിം പൊരിക്കുകൂടി എല്ലാവരെയും മീഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ നമസ്കാരം പൊരിക്കുകൂടി സ്വാഗതം അല്ലേ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം തൈറോയിഡ് ആദ്യം തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പം തൈറോയിഡ് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയുക ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അന്തസ്രാവ കേന്ദ്രങ്ങൾ എൻഡോക്രൈൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പെറ്റ്യൂട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പത്തലാമസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്തസ്രാവ കേന്ദ്രം എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻ ആണ് ഈ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില രണ്ട് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് അത് തൈറോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഫോർ പിന്നെ ട്രൈഡോ തൈറോയിഡിൻ ടി ത്രീ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അതിലിപ്പോൾ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പായാലും പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അസിമുലേഷൻ ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗ്രോത് ഹോർമോൺ വെച്ച് ചേർന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള വളർച്ച ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് തൈറോയിഡിന് മറ്റ് അന്തർസൗകര്യന്ധികളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് തൈറോയിഡ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഒരു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്രത്തോളം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രേക്ഷോട് ചോദിക്കുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം തീർച്ചയായും ഓൾ റൈഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്റിനോ സർക്ക് സൗദബിയിൽ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയൊരു ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇവിടെ തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓവർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കൂടുതൽ ഹോമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓവർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്ലൂ തരാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നാണോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് നിങ്ങൾ എസ് എം എസ് അയക്കുന്ന നമ്പർ എസ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എസ് എം എസ് അയക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് എൻ ടി വി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം വിത്ത് യുവർ നെയിം ഓൾ റൈറ്റ് ഡോക്ടർ അപ്പം നമുക്കൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ യെസ് നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ രശ്മി ഹായ് രശ്മി പറഞ്ഞോളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടി ത്രീ ടി ഫോർ മാത്രമല്ല ഫ്രീ ടി ത്രീ ഫ്രീ ടി ടി ഫോർ നോക്കാറാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ തൈറോയിഡ് തൈറോക്സിൻ ബൈൻഡിംഗ് ഗ്ലോബൽ ടി ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ കൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൈറോയിഡിന്റെ അളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫ്രീ ടി ഫോർ ആണ് എഫ് ടി ത്രീ ആൻഡ് എഫ് ടി ഫോർ അതിന്റെ അല്ല അല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ ടി ത്രീ ടി ഫോർ അല്ല നോക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പ്രഗ്നൻസിൽ ഗർഭിണികളിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫ്രീ ടി ഫോർ ആണ് എഫ് ടി ത്രീ ആൻഡ്
പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമ്മള് അല്ലെ നമ്മള് ടപ്പിയോക്കിൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു തയോ സൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഒരു പരിധിക്ക് വരെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തൈറോയിഡ് പോയിസൺ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഒന്നും ടപ്പിയോക്ക് ഇവിടെ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ഉള്ളത് നമ്മള് കുക്രിപ്പിറ്റേസ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മള് സോറി അതല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ക്യാബേജ് ബ്രൊക്കോളി കോളിഫ്ലവർ ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടത് ഒരു പരിധിവരെ തൈറോയിഡിന് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ക്യാബേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോൾസ്ലോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കോളിഫ്ലവറും ബ്രോക്കോളി നമ്മൾ അത്രയും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് വരുന്നത് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം പോലെയുള്ള ആളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ളവരിലും പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഈ ടപ്പിയോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തൈ സൈനി നമ്മൾ സൈനൈഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ കുറവാണ് തന്നെയല്ല നമുക്കറിയാം കേരളീയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് കപ്പ പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മൾ അത് പുഴുങ്ങി അതിന്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈനൈഡ് പോയിക്കോളും അപ്പൊ അതും അത്ര പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഐഡിയനുള്ള ഐഡിയസിൽ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ നോൺ വെജ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സിൽ അതായത് ഒന്നര രണ്ട് മാസം ഒരു ഒന്ന ഒരു മാസത്തിന് ഒന്നര മാസത്തിനിടയിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ടി ത്രീ ഫ്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്രീ ടി ത്രീ എഫ് ടി ത്രീ എഫ് ടി ഫോർ അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിനേഴ്സിന് ലഭി രണ്ട് വിനേഴ്സിനെയാണ് മിഴിയോർത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അബുദാബി ഇല്ല അച്ഛനോ സർക്കസ് കാണുന്ന ഒരു അവസരം ഒരു കപ്പിൾ ടിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണോ അപ്പം നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ട എസ് എം എസ് അയക്കുന്ന നമ്പർ എസ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എസ് എം എസ് അയക്കുമ്പോൾ എൻ ടി വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം വിത്ത് യുവർ നെയിം അയക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് ഓ ഡോക്ടർ അപ്പം തൈറോയിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം കൂടുതൽ ഇത് സ്ത്രീകളിലാണോ കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് പറയുമോ നമ്മൾ പ്രധാനമായും തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആയാലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആയാലും ഗോയിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊണ്ടമുഴ എന്ന് പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്ന ഗോയിറ്ററും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റബോളിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓവുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തൈറോ ഹോർമോൺ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകളിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ നമുക്കറിയാം പണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ തൊണ്ടമുടയിൽ ഗോയിറ്ററായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ഗോയിറ്റർ അത്രത്തോളം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഐഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസ് അതിന് ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മറുവശം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥകളാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകളിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഐഡിൻ നമ്മൾ ഒരു അളവിൽ കവിഞ്ഞ ഐഡിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനും പ്രൊഫൈൽ ആക്സസുകളും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നേരെ മറിച്ച് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള രോഗികൾ അവർ ഐഡിയസ് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് ഹൈപ്പർ നമ്മൾ ഹോർമോൺ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതു
നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ പൊതുവായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹോർമോൺ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഹോർമോൺ അളവ് കുറഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന രോഗം മൂന്നാമത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വളർച്ച കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹോർമോൺ കൂടണമെന്നോ കുറയണമെന്നോ ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ നാട് നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന തൊണ്ടമുഴ അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിട്ടർ ആവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതിനകത്ത് ഈ കോശങ്ങളുടെ അമിത വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ അവരുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമലായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു തരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥയാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറും ഇന്ന് കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നേരത്തേക്കാളും രണ്ടായിരത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറുകൾ ഇപ്പം പൊതുവേ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമിൻ ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി നോഡുലർ ഗോയിട്ടിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൈറോയിഡ് ടോക്സിക് അഡിനോമ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ഫോളിക്കൽ സെല്ലുകൾ അമിതമായിട്ട് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വരുന്നതും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമിൻ ഡിസീസാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനും നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് അട്രോഫിക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഹാഷി മോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ആണ് അതിന് പൊതുവായിട്ട് പറയാറുള്ളത് അതിന് ചില ആളുകളിൽ അത് ഗോയിറ്റോട് കൂടി കാണാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഗോയിറ്റോട് വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് അട്രോഫിക് ഹൈപ്പ് തൈറോയിഡ്സവും അതുകൂടാതെയുള്ള ഗോയിട്ടിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഹൈപ്പ് തൈറോയിഡ്സും ആണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ഐഡൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഡിസ് ഹോർമോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പ് തൈറോയിഡ്സും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ വേൾഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചില റിസെപ്റ്ററുകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹോർമോൺ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് തൈറോയിഡ് കോശങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്ററിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആൻറ്റിബോഡികൾ അത് ടി എസ് എച്ച് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് നമ്മളത് ടി ആർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന ചില വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സത്തിലും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പം റിസെപ്റ്റർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവും ഐഡൻ്റെ ഡെഫിനിസി കൊണ്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സ്ട്രെസ് കൊണ്ടും ഈ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടത് തൈറോയിഡ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗോയിറ്റർ ക്ലാസിക് പണ്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം അത്രയും കണ്ടുവരുന്നത് തൊണ്ടമുഴ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഗോയിറ്റർ മുഴയുടെ ആണോ ഈ ഒരു ക്യാൻസർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൈറോയിഡിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിനകത്തുള്ള ഫോളിക്കുലർ സെല്ലുകൾ അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫോളിക്കുലർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ വരാം അതിൽ പാരഫോളിക്കുലർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ സെല്ലുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വരാം പിന്നെ ലിംഫോസൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അതിൽ ഈ ഫോളിക്കുലർ ക്യാൻ സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ പാപ്പുലറി ഫോളിക്കുലർ എന്ന് രണ്ട് തരം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പാപ്പുലറി തരത്തിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതായത് ഗോയിറ്ററുണ്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഹാഷി മോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ അതിൽ ഒരു ടു ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാപ്പുലറി ക്യാൻസറായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ എല്ലാ തൈറോയിഡും ക്യാൻസർ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധ
അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ കഞ്ചിനി ഈ ഹൈപ്പോതൈറോയിസം ഒരുപാട് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഈ ലാരിങ്സിനൊക്കെ ശബ്ദം പ്രൊപ്പുലയിക്കുന്ന ലാരിങ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇത് കുറയുകയും അങ്ങനെ ആ അത് നമ്മളൊരു പരിഹാസ രൂപേണാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു അവയർനെസ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പോതൈറോയിസം തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയും അവരുടെ തൈഡ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അത് കൂടുതലും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇപ്പം സ്ത്രീകളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തൈറോയിഡ് അത് കുട്ടികൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് മരുന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം നമ്മള് ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മള് ഏറ്റവും അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു തൈറോയിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിൽ ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള തൈറോക്സിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ സേഫ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ കെയർഫുൾ ആവേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി അല്ല അതിന് പറഞ്ഞത് മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബി മാസോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് തന്നെ അത് കുട്ടികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ തന്നെ ഈ അപ്ലേഷ്യ കൂട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള ഗൈനിക് ചെക്കപ്പിന് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയിൽ ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആയാലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് പ്രഗ്നൻസിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും നമുക്കത് നൂറ് ശതമാനം സേഫ് ആണ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അതിന് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇത്രയും പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ഈ ഹൈപ്പോ ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനാണെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് നൂറ് ശതമാനം സേഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രദമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു പോലെ ഇപ്പൊ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ ചികിത്സയിൽ എനിക്ക് തന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും നമ്മൾ പിന്നീട് അത് റിക്കറൻസ് കാണാറില്ല നമ്മൾ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് രണ്ടു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരു ഒൻപത് മാസത്തെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്കത് നൂറ് ശതമാനം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കിവിടെ ഒരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സജിനയാണ് സജിന ഫുജര എന്നാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസമായി പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലായിരുന്നു തൈറോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു അത് അപ്പം ഇത് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോ ഇത് എന്ത് ഏത് ചികിത്സയാണ് ഹോമിയോയിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഹൈപ്പോ ആണോ ഹൈപ്പർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നേരെ മറിച്ച് കുഞ്ഞിന് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം ബ്രസ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ള സമയം ബ്രസ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ളവർ അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ കാർബിമാസോൾ പോലുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന അത് പ്രൊപ്പൈൽ തൈവ് യുവരാസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ അവർ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഹോമിയോപ്പതി ഇതിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പം സജിന ഈ ഒരു എസ് എം എസിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിന് സമയമായിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമുക്ക് വരാം വെടിയോടത്തുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കിവിടെ കുറെ എസ് എം എസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയക്കാത്തൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വിനേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് അബുദാബി ലാറ്റിനോ സർക്കസ് കാണുന്ന ഒരു കപ്പൾ ഇൻവൈറ്റ് ആണ് രണ്ട് വിനേഴ്സിനായിരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് കൂടുതൽ ഹോമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒ